你已经一错再错，不能再犯错了。哼，小孩子，知道什么是对，什么是错吗？不过有一句话，我要警告你：谁都可以出卖我，谁都可以背叛我，但是，就你不能。如果你要是出卖了我，你会死得很惨的。记住了吗？霍姑娘，谭飞，梦竹怕你又遭意外，特命我们来接你。刚才看到杨善那个样子，真怕他又对你下毒手。我们走吧。郭大侠，你的腿怎么样了？舒服吗？你们俩想试试吗？只要你答应了我们家主人，何必受这种苦呢？是啊，郭大侠，我家主人已经对你仁至义尽了。<笑>你们的琴声有如小桥流水，是一在酒楼茶馆中弹奏，而朕现在要听的，是杀戮战场、振奋人心的琴声。你们退下吧。是。两位贤妹，来帮朕弹一曲气势恢宏之乐，如何？臣妹领旨。此战献身，请姑娘翻牌任务，务须顾虑。大家都听好了，明武二郎山之会关系重大，杨天鹏乃多疑之人，必会派出眼线观察我方的动静。谭飞，你率众连夜出发，前往二郎山，假装埋伏，吸引对方的注意力，然后暗中潜回，从毛员外的后院攻入。属下遵命。陆凡。过江龙、南天二怪，你们率领太极门下，配合华山七号等人从前院进攻，用太极剑阵来牵制对方。遵命。我与霍小玉潜入宅中，配合韩通、司机营救郭师兄。我方另有两支伏兵，一是当今皇上会亲自率人来助阵，另外暗中还有高人，很可能会在暗中相助。太好了。皇上也会来吗？嗯。还有，杨天鹏的武艺高强，各位如果遇到了，不可硬拼，一定交给小妹来应付他。盟主，杨天鹏的功力深厚，你一个人应付实在是太危险了，不如我们联手来对付他。嗯、世间的万物生生相克，两部奇书之间亦有相克之道，你们放心吧。就算他胜了我，也不是轻而易举的事情。谭飞，我若不幸战死，山盟就交给师兄了。盟主放心，我等甘愿为盟主一死。嗯、谢谢你，你有这份心，我已经很高兴了。花姑娘，要拼命也是我们男人的事，我们南天二怪偏不信这个邪
，第一个跟他拼了。对，跟他拼了，拼了，拼了，拼了，拼了，拼了。两位贤妹谈的真是淋漓尽致，这琴音让朕觉得好像来到了战场，冲杀于千军万马之中。好，朕听得非常痛快。谢皇上，谢皇兄。愿武皇养我大汉天威，名留青史。哼，杨大人，你这是怎么回事啊？心神不定的样子，还在想下午的棋局吗？臣惭愧失态，请殿下恕罪。哼，你何罪之有啊？只要你认输就可以了。杨爱卿，今天晚上你可要想清楚了。李感恩，臣在。今晚陪杨爱卿面壁一夜，千万不要玩忽职守啊！臣遵旨。杨大人，请。臣告退。皇兄英明，臣妹真是大开眼界了。看来杨善今晚要彻夜难眠了。六十四名黑白武士已分批出发埋伏在二郎山的周围。明日午时，只要杨大侠一声长啸，便可从四面八方围杀而来，任那花如梦与山盟之人三头六臂，亦难逃灭亡。杨大侠，还有一件事，我不得不报。说吧。镇衙内传出了消息，昨天有两个仆役行刺小皇帝，已死在杨善的手里。据他们描述，两人的外貌，好像是长二、长三。长二、长三，是谁让他们行刺的？杨善知道他们是我的人。怎么会下如此毒手啊？韩某也为这件事困惑。杨善，好像是您的徒弟啊。徒弟，查师傅背后一刀的，往往就是徒弟。主任，神仙军有行动了，大队人马悄悄地向二郎山而去。哈哈哈哈哈哈他们此时上山，难逃我方监视，不管有什么埋伏，都不足为虑。安通啊，多亏你提醒老夫啊，在下为杨大人办事，应该的。好，你们下去吧。是。嗯
再提醒一次，千万不可与杨天鹏力拼。姑娘务须担心，太极剑阵绵里藏针，自保绰绰有余。那杨天鹏纵然武功盖世，陆某也能撑上三百回合。嗯，哼，花姑娘，你尽管放心，自古啊，邪不胜正。今天这场仗，我们必定大获全胜。对，大获全胜。好，你们先行一步，我等随后出发。是。你们就留在这里，是，盟主放心，我们该出发了。杨大侠，难道你认为本王的安排不公平吗？哼，我与毛员外辛辛苦苦经营了十几年，付出的代价太大了。王爷只不过是坐享其成，现在三分天下，而唯你独大，这是任何人所接受不了的。毛员外，你说句公道话。杨天鹏，你充其量不过是个草莽武夫啊！你如今能三分天下，割地为王，这已经是托天之福了。怎么，难道让你独享天下，这才算公平？以某某之见，你还是乖乖的听从王爷的旨意吧。杨玉林，你敢如此跟老夫讲话？啊，杨玉林，哎，谁是杨玉林？来来来来来，你看仔细了，我乃二郎镇镇长李官是也。是你，毛员外化身千万，无所不在。若没有我等配合，你以为只凭你半步棋书，就可以夺天下了吗？二位不要争论了。既是三人同盟，必然各有实力呀、啊。如今大事未成，私心掀起。其结果将是灭门之祸。杨大侠，本王之言你还听得进去吗？杨兄弟是有了称王之心，是要逼着我和王爷联起手来对付你。到那时候，三人同归于尽，一切的努力都化为泡影。杨兄弟，三思啊！杨大人，请喝茶。李老弟，真不好意思啊，我输了一局棋，害得你也跟我一起熬夜。啊，杨大人太客气了，能陪杨大人是我的福气。李老弟，你是不是累了？你看着我的眼睛，你累了，你困了，明天还有好多事情等着你去做呢。你睡吧，如果你困了，就请休息休息，睡吧，好干明天的事。皇上，时辰已到，我们也是时候该出发了。嗯，出发。嗯，请。
用兵之计，他们仍在郭杰。相见的是啊，怎么会这么厉害？阿龙戏水，你们不是有上百名武士吗？人呢？哎，都埋伏到二郎山了。哎呀，王爷莫急，让他们先打吧，殿天鹏马上就来，以后让他来收拾他们。前去助阵。说的对，回。
很危险。咱们快去救他，走。胜阵，我看今天你的死期到了。放肆！老夫今晚就让你们命丧于此。
事吧？我没事。小玉。
是我，在这儿呢，他们在这儿呢。皇上，皇上，神到了，陆下来迟迟，最该万岁。宋爱卿免礼平身，谢谢皇上。朱爱卿，随朕一起回府。
正常。谁说我输了？这叫天无绝人之路。叫你一声爹爹，我原本以为是你抛弃了女儿，没想到这么些年来，你一直守在女儿的身边，在最重要的时刻，你为女儿献出了生命。爹爹，你为什么不早告诉我呢？让女儿多尽一些孝道。爹爹，师妹，人死不能复生。师傅他老人家，终于等到了女儿的归来，他是心满意足的走的。杜月，我一时不知道，他老人家就是我的亲爹，我从小一直盼望能有一个父亲。却没想到瞬间就失去了他。其实他一直在你身边保护着，照顾着，只是你不知道而已。他老人家明白你心里想的一切。现在我什么亲人也没有了，只有你了。师父对我恩重如山，从小待我就像他的亲生儿子一样。抚养我长大，教了我一身武艺。如果没有师傅，就没有我过节的今天。师妹，你放心，我会一辈子陪着你，照顾你，永远不离开你的。只要有你这番话，我就是死也甘心的。这样的女人，师哥能够喜欢，就足够了。我想求你，给郭姐和花如梦赐婚。你的意思，朕已经明白了。我发现已经有人先我一步，取走了七叔。果然如此，我们只有对皇上。嗯、朕已经给杨善留了不少余地，看来他是不想回来了。众爱卿听旨。鉴于杨善反意已明，死不悔改，不管他出现在什么地方。立刻给我将他拿下！你告诉我，齐叔是不是在你的手上？给。